Jest sobota, imieniny kota, a ja jadę do pracy. I tak czasami bywa. Wracam sobie z pracy właśnie i słucham podcastu Tima Ferisa, gdzie Ronda Patrick odpowiada na pytania słuchaczy. I ona tam dosyć dużo mówi na temat tego, że podobno bardzo zdrowe są kiełki brokułów. I jeszcze zdrowsze są, jeżeli je się zamrozi. I później na przykład zrobi z tego smoothie. No i numer mój oraz Heleny na podkowieńską dychę, która jutro się odbędzie, już odebrany. Helena ma numer 1000, ja mam numer 34. Brawo! To była moja mama. Dzięki! Ładnych paręnaście, jak nie parę dziesiąt lat temu mieszkałem w Tunezji z rodzicami. No ja tam chodziłem do szkoły, oni tam pracowali i tak dalej. No po prostu przez 10 lat tam mieszkaliśmy w Tunezji. I za każdym razem jak przychodziły wakacje letnie, ponieważ moi rodzice też mieli długie wakacje, bo uczyli tam to tak jak ja z moim bratem mieliśmy w szkole tam dwa miesiące wakacji, oni też mieli te dwa miesiące. To zawsze na te dwa miesiące letnich wakacji przyjeżdżaliśmy do Polski. I parę razy zdarzyło się tak, że przyjechaliśmy do Polski, w sensie, że nie braliśmy samolotu, tylko, lecieli, tylko jechaliśmy samochodem. Braliśmy prom z Tunisu do Genu i potem jechaliśmy przez Włochy, Austrię i tak dalej. tych takich podróży ich było chyba ze dwie czy trzy pamiętam dwie rzeczy pamiętam jak serce mi się cieszyło jak wjeżdżaliśmy w te rejony postkomunistyczne typu Słowacja gdzie się kompletnie zmieniała architektura z takiej austriackiej, ładnej, na taką totalnie brzydką, szarą, gdzie bajzel na tych polskich i słowackich zresztą też wsiach, chociaż na słowackich jest mniejszy. No a ja się cieszyłem, bo się czułem jak u siebie. <śmiech> Mimo, że byłem kilkunastoletnim chłopakiem, tak? No, to się czułem jak u siebie. w tej szarzyźnie, w tych klockach kwadratowych. To jest takie pierwsze moje wspomnienie z tamtych podróży, a drugie wspomnienie jest takie, że to jednak trochę było nudne, w sensie takim, że nie było wtedy internetu, nie siedziało się z tabletem w samochodzie, tylko się siedziało no, z rodzicami i jedyną rozrywką, jaką można było mieć, to albo była to rozmowa, albo ewentualnie jakaś książka i to koniec, tak? No i bywało nudno podczas tych podróży. I pamiętam, 
zaobserwowałem coś takiego, że się skala wyczekiwania na coś, że coś się skończy, się strasznie zmienia. To znaczy, jak jechaliśmy i mieliśmy znaki w stylu Warszawa 1200, no to, to po przejechaniu takiej trasy, jak gdzieś trzeba było pojechać i było 120 km, to w ogóle to się jawiło, że to jest bliziutko. To jest jak rzut beretem, że na piechotę można przejść. Tak sobie pomyślałem, że dzisiaj się dużo mówi na temat tego, że wystarczy sobie postawić cele, do nich dążyć, że wszystko jest możliwe i że należy sobie udowadniać, że wszystko jest możliwe i niektórzy codziennie rano biorą zimny prysznic, żeby sobie to udowodnić. Takie popularne, nie? Eee... No i to jest wszystko fajnie, tylko że moim zdaniem to jest tak, to jest trochę tak jak z tą odległością do Warszawy, tak? O ile to się powtarza regularnie, to swoje wychodzenie ze strefy komfortu, żeby sobie udowodnić, że potrafimy to robić, że się tego nie boimy, no to okej, okay, to, to, to jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tak jak jeżdżąc regularnie na dalekie trasy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy do celu 1200 km, tak? I wtedy krótsze odległości jawią nam się nieproporcjonalnie krótsze. Natomiast nie wystarczy raz przebiec maratonu, nie wystarczy raz sobie coś udowodnić, żeby to zostało na całe życie. To po pewnym czasie gdzieś tam zniknie we mgle naszych wspomnień. E Przyzwyczajmy się z powrotem do tego, że, że nie wychodzimy z tej strefy komfortu, tak? że, że nie robimy tych rzeczy, które dla nas są trochę trudne albo, albo nienaturalne. Tak? tak jak jeżeli często się nie robi tej trasy dalekiej, gdzie jest 1200 km do Warszawy, no to nagle się okazuje, że te 120 km, które trzeba przejechać, to jednak jest daleko. To warto jest właśnie codziennie sobie wybierać jedną rzecz, którą, której się boimy, albo której za bardzo nie mamy ochotę robić. To, musi, to może być coś strasznie prostego, małego. Na zasadzie założyłeś sobie, że codziennie rano będziesz wstawać o piątej, a ci to ostatnio nie wychodzi. To skup się na tym. I tylko na tym. A nie na tym, żeby oprócz tego jeszcze chodzić na siłownię i e, właśnie brać codziennie rano zimne prysznice. I... i uprawiać intermittent fasting i tak dalej. Te takie wyjścia ze strefy komfortu powinny być takim tylko kroczkiem, malutkim, ale często wykonywanym. Krótko mówiąc, moim zdaniem nie wystarczy, że raz weźmiesz ten zimny prysznic rano, nie wystarczy, że raz przebiegniesz ten maraton, nie wystarczy, że raz wyjdziesz ze strefy komfortu, tylko jeżeli potrzebujesz tego, żeby sobie takie rzeczy udowadniać i żeby dzięki temu przesuwać jakieś granice dalej i robić więcej w życiu, to lepsze rezultaty osiągniesz, jeżeli będziesz to robić regularnie. To mogą być mniejsze cele, mniejsze rzeczy, ale powtarzane regularnie.